وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونكفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بشان شمات الله جنة شانتي دهر برشي تك محمد صلى الله عليه وسلم بروتي সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী সম্প্রতি একটি বিষয় নিয়ে খুব কথাবার্তা চলছে সোশ্যাল মিডিয়াতে বাংলাদেশের একজন আলোচক সামধন্য একজন আলোচক মিজানুর রহমান আজহারি তিনি একটা প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি একটি উত্তর দিয়েছিলেন যে পবিত্র কোরআনকে দেখে দেখে পাঠ করা যাবে কি যাবে না এই মর্মে তো যাই হোক তিনি এখানে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত তার এটা মত আমি যতটা বুঝেছি তার কথা থেকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে হ্যাঁ পবিত্র কোরআনকে এটা দেখে দেখে কেউ যদি তারাবি সলাতে যদি কোনো ইমাম যদি পড়ে এক্ষেত্রে কোনো আপত্তি করার জায়গা নেই তবে তিনি এটাকে প্রাধান্য দিয়েছে তবে স মানে সবসময় যেন এমনটি না হয় তথা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে এটা এক প্রকার জায়েজ এটা না জায়েজ নয় তো এটা নিয়ে দেখলাম যে বেশ কিছু আলোচক তারা এটা বিরোধিতা করছে এবং তারা বলতে চাইছে যে মূলত পবিত্র কোরআন সোলাতে বিশেষ করে দেখে দেখে পাঠ করবে এটা মাখরু তথা এটা হারাম বা না জেস এটা তারা বোঝাতে চাইছে তো যাই হোক এই বিষয়টাকে আমরা মানে সাধারণ জনসাধারণ জনসাধারণের সামনে এটা স্পষ্ট করার জন্য আজকে এসেছি প্রথম কথা যে আজহারি সাহেব যে আলোচনাটি করেছে বা তিনি যে ফতোয়া দিয়েছে এটা কি সম্পূর্ণ কি সালাপ বিরোধী বা এটা কি কোরআন সালাপ বিরোধী উত্তর হচ্ছে না তিনি যেমনভাবে বলেছেন আমরা যদি ভালো কোরআন হাদিসকে ঘেটে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে না তার এ ফাতুয়াটা এটা কোরআন সোনা বিরোধী নয় বরং তিনি যে কথাটা বলেছেন এটা মানে সঠিক কথাই বলেছেন যে পবিত্র কোরআন সোলাতের মধ্যে কোনো ইমাম যদি চাই দেখে দেখে পাঠ করবে এটা করাটা জায়েজ তবে এটা যে সর্বোত্তম এটা করতে হবে এটা ফরজ এটা ওয়াজিব বা এটা সুন্না এমন কিছু নয় তবে যদি জায়েজ না জায়েজের মাসালা আসে এক্ষেত্রে অবশ্যই এটাকে জায়েজ বলতে হবে কেন কোরআন সুন্না এবং সালাবদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঠিক একইভাবে যারা বিরোধিতা করছে তারা কিছু দলিল উপস্থাপন করেছে ইনশাআল্লাহ আমরা সেই দলিলগুলোকে খণ্ডন করব আসেন প্রথমত আমরা আজকে আলোচনা করি যে চার মাঝাবের ফাতোয়া কি আছে কোন ইমাম সাহেব যখন নফল কোন সালাত আদায় করবে এ মতো পরিস্থিতিতে পবিত্র কোরআনকে দেখে দেখে ইমাম সাহেব পাঠ করতে পারবে কি পারবে না চার মাঝাব এর মানে মত বা সিদ্ধান্ত তাদের কি ইমাম শাফি তিনি জন্মগ্রহণ করে একশো পঞ্চাশ হিজুরি মৃত্যুবরণ করে দুইশো চার হিজুরি এবং ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ তিনি জন্মগ্রহণ করে একশো চৌষট্টি মৃত্যুবরণ করে দুইশো প্রায় আড়াইশোর দিকে দুইশো ছাপান্ন এরকম কিছু সামথিং তো এখান থেকে বোঝা যায় যে ইমাম শাফি এবং ইমাম আহমেদ বিন আহমদ রহিমাহুল্লাহ তারা শর্ত ব্যতীতই তারা বলেছেন যে না কোনো ইমাম যদি চাই অবশ্যই তারা পবিত্র কোরআন দেখে দেখে পাঠ করতে পারবে অপরদিকে ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ থেকে কিছু কল পাওয়া যায় মুদান আল মুদানা থেকে যেটা ইমাম মালিকের সাগরেদের লেখা তিনি দুটো কল নিয়ে এসেছেন যে ইমাম মালিক একটাকে মাকরু বলেছেন আর একটাকে জায়েজ মনে করেছেন তবে ইমাম মালিক তথা মালিকি মাঝাবের যিনি মানে মুজদাইদ ফিল মাজাব তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে এখানে ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ যেটা বোঝাতে চেয়েছেন সেটা মূলত কোনো নফল সালাতে কেউ যদি কোরআন দেখে দেখে পাঠ করে এক্ষেত্রে অবশ্যই জায়েজ আছে এটা ইমাম মালিকের মত তার মানে বোঝা গেল চার মাঝাবের মধ্যে তিন মাঝাবের মত ইমাম শাফি ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল তারা বলেছেন অবশ্যই জায়েজ কোনো আপত্তি নেই ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে নফল সালাতে দেখে দেখে পাঠ করবে কোনো আপত্তি নেই তার মানে বোঝা গেল চার মাঝার মধ্যে তিন মাঝাবের ইমাম একমত যে কোরআন দেখে দেখে পাঠ করা যায় রইল ইমাম আবহনি পেরহমল্লার মাঝাব ইমাম আবহনি পেরহমল্লার সন্দেহ সন্দেহ ছাড়াই এটি স্পষ্ট প্রমাণিত তিনি এটাকে মাকরু মনে করতেন আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে ইমাম আবহনি পেরহমল্লা তিনি মাকরু মনে করলেও তার দুজন বিশেষ মানে শিষ্য তথা ছাত্র ছিল এক ইমাম মোহাম্মদ আর ইমাম এক কাজী ইউসুফ তারা দুজনই মনে করতেন যে কোনো ইমাম যদি কোরআন দেখে দেখে পাঠ করে এটা জায়েজ এটা অবশ্যই জায়েজ এর দলিল এমন কিছু জায়গায় যাওয়ার দরকার নেই আপনারা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ্য নিই আলে হেরা কিতাবটা খুলে দেখেন প্রথম খণ্ড একশত এগারো পৃষ্ঠা বাবুল কিরাত অধ্যায়ে আমার কাছে আছে 
আপনারা বাংলাদেশ থেকে যেটা ছাপিয়েছে একশো এগারো পৃষ্ঠাতে আল হেদায় আপনারা খুলে দেখে নিতে পারেন ইমাম মোহাম্মদ এবং কাজি ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ তারা দুজনে বলেছেন যে না অবশ্যই ইমামের মানে ইমাম যদি চাই বা কোনো ব্যক্তি যদি পবিত্র কোরআন দেখে দেখে নফল সলাতে পাঠ করতে চাই এটা অবশ্যই জায়জ আলহামদুলিল্লাহ তার মানে বোঝা গেল চার ইমামের মধ্যে তিন ইমাম একমত আর ইমাম আবনি পেরামুল্লাহ দ্বিমত পোষণ করেছে কিন্তু তার দুজন ছাত্র তারা বলেছে জায়েজ আরেকটা দলিল ইমাম আতা বিন আবির অবা রহিমাহুল্লাহ মুসান্না পিবন আবিস সাহেবা হাদিস নাম্বার সাত হাজার দুইশো একুশে তার একটা ফতোয়া মজুদ আছে যে তিনিও বল জায়েজ মনে করতেন আতা বিন আবির অবাকে ইমাম আবু হনিফ রহিমাহুল্লাহর উস্তাদ একশো চোদ্দ হিজুরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আর আতা বিন আবির অবা প্রসঙ্গে ইমাম আবু হনিফ রহিমাল্লাহ তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে আমার এই চোখ দ্বারা আমার এই চোখ দ্বারা আতা বিন আবির অবার মতো উত্তম কোনো ব্যক্তি আমি দেখি নাই তার মানে বোঝা যায় যে ইমাম আবু হনিফ রহমল্লাহ দুজন ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ কাজী ইউসুফ জায়জ মনে করতেন ইমাম আবু হনিফ রহমল্লাহর উস্তাদ আতা বিন আবির অবা তিনিও জায়জ মনে করতেন সার্বিকভাবে এই কথা প্রমাণিত হয়ে যায় তার মানে আমরা বুঝতে পারি যে চার মাঝের মধ্যে তিন ইমাম তো স্পষ্টই তারা একমত পোষণ করেছে আর ইমাম আবু হনিফ রহমল্লাহর একজন উস্তাদ দুজন ছাত্র তারা একমত পোষণ করেছে আসেন এবং আমরা কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি যে এইভাবে কি দেখে দেখে কোরআন পাঠ করা যায় আমরা অনেকে দেখছি যে তারা সই বুখারি থেকে জাকওয়ান একজন আম্মাজান আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহার একজন গোলাম দাস তাকে নিয়ে মানে তার ফতোয়াকে দেওয়া হচ্ছে যে তিনি যখন মানে সলাত আদায় করতেন তখন দেখে দেখে কিরাত করতেন এটা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে ভাই আপনি জাকওয়ানের দলিল নিয়ে আসছেন আমি স্বয়ং আম্মা যেন আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহার তিনিও যে ইমাম তিনিও যে যখন সলাত আদায় করতেন একটু প্রবলেম হচ্ছে বারবার এটা নেমে যাচ্ছে তো যাক আম্মা যেন আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনিও কিন্তু যখন সলাত আদায় করতেন তিনি যখন সলাত আদায় করতেন আমার যেন আইসা রদি আল্লাহ তালা না তিনিও দেখে দেখে কোরআন পাঠ করতেন এই বর্ণনা পাওয়া যায় শুধু তার দাস যে পাঠ করতেন এমনটা নয় স্বয়ং আইসা রদি আল্লাহ তালা না আমার যেন আইসা রদি আল্লাহ তালা না তিনিও যখন সলাত আদায় করতেন কিছু কিছু সময় তিনি দেখে দেখে কোরআন তিনি পাঠ করতেন এর জ্বলন্ত প্রমাণ আছে মোসান্না পিবনে আবি সাহেবাতে দেখবেন হাদিস নাম্বার আট হাজার পাঁচশো বাষট্টি সবুল ইমাল্লিল বাহাকি হাদিস নাম্বার দু হাজার পঁয়ত্রিশ এবং ইমাম বাহাকির বাহাকি হাদিস নাম্বার তিন হাজার সাতশো সাঁত্রিশ আর ইমাম আবু দাউদের মাসাফি মাসহিফ প্রথম খণ্ড চাষের ছাপানো পৃষ্ঠায় আমার যেন আয়ুষ্য রদি আল্লাহ তালা আনহার উক্ত হাদিসটাকে বা উক্ত আসারটাকে বর্ণনা করা হয়েছে যে স্বয়ং আমার যেন আয়ুষ্য রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি দেখে দেখে কোরআন পাঠ করতেন জাকন্ত করতেন স্বয়ং আম্মা যেন আয়ুষাও তিনিও করতেন এখন যারা বলছে যে আম্মা দেখে দেখে পাঠ করা এটা মাকরু বা এটা হারাম তাহলে বলতে হবে যে আম্মা যেন আয়ুষা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি কি তাহলে এই হারাম কাজটা তিনি কি করেছেন তাহলে তো ফতোয়া তার দিকে চলে যাবে আসনান নাসাই হাদিস না তিন হাজার একশো চার কিতাবুল আদাব থেকে পাওয়া যায় যে মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত আর পবিত্রগঞ্জ হাজাব আয়তম ছয় পাওয়া যায় উম্মাতুল মিনিন যে নবীদের স্ত্রীগণ মুমিনদের মা তো মুমিনদের মায়ের যখন ফতোয়া তার আমল যখন আছে তাই যে দেখে দেখে পবিত্র কোরআন পাঠ করতে পারবে বা তিনি পাঠ করতেন তো এখানে তো আর কোনো দ্বিমত থাকে থাকেই না আসেন দ্বিতীয় বিষয় সৈ বুখারি পাঁচশো বিরানব্বই নাম্বার অধীনে ইমাম বুখার রহমাহুল্লাহ একটা তালিকা অধ্যায় রচনা করেছে যেটা জাকওয়ান তিনি আম্মা যেন আইসা রদি আল্লাহ তালান একজন দাস তিনি কি করতেন আম্মা জানকে যখন সলত আদায় করতেন তিনি দেখে দেখে পবিত্র কোরআন পাঠ করতেন এই বর্ণনাটি পাওয়া যায় তো এই বর্ণনা অনেকে বলতে চাইছেন এটা তো সৈ বুখারিতে সনদ নাই যে সনদ সৈ বুখারিতে না থাকলে কি হবে স্পষ্টভাবে মোস্তাক আল্লাহ হাকেমে এই হাদিসের সহি সনদ বর্ণনা আছে ইমাম হাজার আসকালিনী রহমাহুল্লাহ তিনি স্পষ্ট হয়ে সনদটা উল্লেখ করেছেন তাগলিকুদ তালিক যেটা সৈ বুখারি প্রত্যেকটা তালিক কেনে স্বতন্ত্র গ্রন্থ দ্বিতীয় খণ্ডের দুইশো একানব্বই পৃষ্ঠাতে তিনি এটা নিয়ে এসেছেন যেটা সৈ বুখারি ছয়শো বিরানব্বই নম্বর হাদিসের অধীনে জাকওয়ান থেকে বর্ণনা পাওয়া যায় যে আম্মা যেন আইসা রদি আল্লাহ তালা আনাকে নিয়ে যখন সলাত আদায় করতেন সেই সময়তে দেখে দেখে পবিত্র কোরআনকে পাঠ করা হতো তো এই সার্বিক তথ্য বা সার্বিক জিনিস দিয়ে আমরা এটাই দেখতে পাই যে না কোনো মুখ ইমাম যদি চাই সে দেখে দেখে পবিত্র করার পাঠ করতে পারে এটা জায়েজ এটাকে মাকরু হারাম বলা এটা উচিত নয় যেটা জায়েজ সেটাকে জায়জই বলতে হবে যেটা হারাম সেটাকে হারাম বলতে হবে তারপরেও আমরা একাধিক জায়গায় দেখি যে জাকওয়ানের এটা সহি সনদেও বর্ণনা আছে এই বর্ণনাটি বাইহাকির হাদিস নাম্বার তিন হাজার তিনশো ছেষট্টি এবং আরও অনেক জায়গাতে এই বর্ণনা পাওয়া যায় তো সার্বিকভাবে আপনাদেরকে এতটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে না অবশ্যই ইমামের পেছনে
বার বার এটাকে নামাতে হচ্ছে জন্য তো এটা বার মানে এটা থেকে বোঝা যায় তাছাড়া ইমাম হাসান বাসরি ইমাম মাহম্মদ আতা বিন আবিরা বা এদেরও একটা ফতোয়া বা মত পাওয়া যায় যে তারা মানে কেউ যদি দেখে দেখে কোরআন পাঠ করবে মনে করতো কোনো ইমাম বা কোনো মুক্তাদি যদি ইমাম সাহেব পাঠ করছে আর মুক্তাদি পেছন থেকে মেলাবে এটাকে যাই মনে করতেন এই সমস্ত আসারগুলো মোসান হাবিব না বিষয়ে বা হাদিস নাম্বার সাত হাজার দুইশো চোদ্দ থেকে সাত হাজার দুইশো একদম ছাব্বিশ পর্যন্ত বেশ কিছু আসার নিয়ে আসা হয়েছে যে তাবিরাও জায়জ মনে করতেন তো সার্বিকভাবে আমরা এ কথা বলতে চাই যে মুক্তাদি হোক আর ইমাম সাহেব হোক নামাজরত অবস্থায় কোরআনকে দেখে মিলিয়ে নেওয়া বা কোরআন দেখে দেখে পাঠ করা এটা যা এজ এটা যা এজ এটা মাকরু বা হারাম এমন কিছু নয় আনাস রদি আল্লাহ তালা আনহা আনহু তিনি হচ্ছে আল্লাহ সাল মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের কে দশ বছর তিনি অজুর পানি দিয়েছিলেন বর্ণনা পাওয়া যায় আল্লাহ সাল্লা সাল্লামের একজন খাদেম তিনি তিনি তিরানব্বই হিজুরিতে মৃত্যুবরণ করেন তার দাস মানে আনাস রদিয়াল যখন সলত আদায় করতেন তার দাস পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতো পবিত্র কোরআন নিয়ে আর সঙ্গে সঙ্গে যখন আনাস বিন মালিক রদিয়াল যদি কোনো টুটি বিচ্যুটি করতেন কিরাতে বা ভুলে যেতেন পেছন থেকে তিনি তখন শুধরে দিতেন ধরিয়ে দিতেন মানে যেটাকে লুকমা বলা হয় তিনি কোরআনের মুসাফ দেখে তিনি দেখে দেখে তাকে শুধরে দিতেন এ বর্ণনা পাওয়া যায় মোসান হাফিব না বিষয় বা হাদিস নাম্বার সাত হাজার দুইশো বাইশ তো সার্বিকভাবে এতগুলো আমরা তথ্য দিলাম প্রথম চার মাঝের মধ্যে তিন মাঝাব একমত ইমাম আবুনি পর একজন উস্তাদ দুজন ছাত্র একমত তারপরে আমরা নিয়ে এসেছিলাম যে ইমাম হাসান ইমাম মোহাম্মদ আতা বিন আবিরাবা এরাও বলছে না জায়েজ আমরা আয়সা রদিয়াল তালা আহ স্বয়ং তার নিজের আমল আছে তিনি পাঠ করতেন তার গোলাম জাকওয়ান তিনিও পাঠ করতেন দেখে দেখে তারপর আমরা দলিল প্রমাণ আরও নিয়ে এসেছি যে আনাস রদিয়াল তালা আহ তিনিও পাঠ করতেন যখন পড়তেন তার পেছনে তার গোলাম সেটাকে দেখে দেখে মিলাতেন তো এতগুলো দলিলের আলোকে বোঝা যায় আরও কয়েক মানে কিছু কিছু দলিল দেওয়া যেতে পারে যেগুলো আলোকে বোঝা যায় যে না অবশ্যই ইমার পেছনে হো ইমাম দেখে দেখে কোরআন যদি পাঠ করতে চাই পাঠ করতে পারে বা মুক্তা ইমাম সাহেব এমনি কিরাত করছে কোনো মুক্তা যদি কোরআনটাকে হাতে নিয়ে যদি মানে মিলাতে চাই মিলাতে পারে যেটা সৌদি আরবে আপনার এমন এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান তাই কেউ কেউ বা নিছক ইজমার দাবি করছে না এই মাসলার প্রতি ইজমা আছে যেটা জায়জ নয় ইজমা আছে ইজমা কাকে নিয়ে করলেন ভাই হিজমা কি ঘরের মধ্যে থেকে আপনারা করেছেন ইমাম আহমেদ বিন হাম্বল ইজমা থেকে বাতিল ইমাম শাফি বাতিল ইমাম মালিক বাতিল ইমাম মোহাম্মদ বাতিল ইমাম কাজী ইউসুফ বাতিল আতা বিন আবিরবা বাতিল হাসান বাসরি বাতিল ইজমা থেকে সব এরা ইজমা ইজমা থেকে বাতিল পড়ে গেল তো আপনারা কাকে নিয়ে ইজমা করলেন আশ্চর্য হয়ে গেলাম তিন নম্বর পয়েন্ট এখানে হচ্ছে এটা যে আমাদের সেই ভাইরা যারা বিরোধিতা করছে তারা কিছু কিছু দলিল উপস্থাপন করছে কিছু আম দলিল উপস্থাপন করছে আমি বেশ কিছু ভিডিও এবং আর্টিকেল দেখলাম তাদের পক্ষ থেকে এবং আমি হেদায়া দেখলাম যে ইমাম আবনিবার পক্ষে কি দলিল পেশ করা হয়েছে তারা কিছু আম কিছু দলিল পেশ করেছে উদাহরণস্বরূপ তারা বলছে যে সৈ বুখারি সাতশো চল্লিশ নম্বর হাদিস আল্লাহ সুর বলেছেন নামাজে যখন দাঁড়াবে বাম হাতে পরে ডান হাত রাখবে তো বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতে হবে নামাজের এটা একটা বিধান তো এখানে কোরআন ধরলে এই বিধানে পুরো আমল করা যায় না সৈবুখারি হাদিস নার পঞ্চাশ আলোচল বলেছে দৃষ্টি থাকবে সিজদার স্থানে তো কোরআনের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে এটাও ঠিক হচ্ছে না আবার একটা হাইস হাদিস নিয়েছে আমার যেন আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহা থেকে যে তিনি বলেছেন আল্লাহ রসুলকে বলতে শুনেছেন যে নামাজের মধ্যে এদিকে ওদিকে তাকানো উচিত নয় তো এই ধরনের কিছু আম দলিল নিয়ে এসে খাঁস মাসালাকে তারা রদ করার চেষ্টা করছে তবে এটা সকলেই জানে যে আম মাসালার সঙ্গে মানে আমের সঙ্গে খাঁসের যদি টক্কর লেগে যায় তো খাঁসটা প্রাধান্য পায় আমার যেন আইসাই হাদিস বর্ণনা করছে নামাজের মধ্যে এদিক ওদিকে তাকানো জায়জ নয় আবার আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহা নিজেই এবং তার মানে গোলাম জাকুয়ান তারা উভয়েই তারা পবিত্র গণ দেখে দেখে পাঠ করতে অবশ্যই তাদের এই মানে ইস্তে দালাল এটা বাতিল হয়ে যায় ওসুল হাদিস ওসুল ফিকের দৃষ্টিকোণ থেকে আসেন তারপর আমরা কিছু দলিল পেশ করি যেখান থেকে তারা বোঝাতে চাইছে যে নামাজে হাত বাঁধা একটা বিধান কিন্তু কোরআন পাঠ করলে দেখে দেখে এই বিধান রোহিত হয়ে যায় বা আমল হচ্ছে না নামাজে এদিক ওদিক দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয় অথবা এ ধরনের কিছু জিনিস তারা নিয়ে আসছে আমরা সেগুলো জবাব দেওয়ার জন্য কিছু হাদিস আপনার সামনে পেশ করব যে নামাজের মধ্যে কি কি কর্ম যায় আল্লাহ কি কি কাজ করেছেন নামাজের তাকবির তাহমার পরে কি কি কাজ বিশ্বনবী করেছেন প্রথম এক নম্বর পয়েন্ট যে নামাজের মধ্যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম একটা শিশুকে তিনি কোলে নিয়েছেন সিজদার সময় সাইডে রেখেছেন আবার তিনি সিজদা থেকে উঠেছেন আবার কোলে নিয়েছেন তার মানে বোঝা গেল যে নামাজের মধ্যে কোনো জিনিস ধর মানে যদি জরুরত হয় ধরতে পারে এ বর্ণনা আছে সৈবুখারি হাদিস নাম্বার পাঁচশো ষোলো এবং সৈ মুসলিম হাদিস নাম্বার পাঁচশো তেতাল্লিশ
তো যাই হোক আমরা আরো কিছু দলিল পেশ করছি যাদের এতেই ক্ষান্ত নন তার জন্য আরেকটি দলিল আরেকটা দলিল হচ্ছে সালাতের মধ্যে মানে সালাতের মাঝে মুসল্লিদের সামনে দিয়ে অতিক্রম যদি কেউ করে সে ক্ষেত্রে একজন মুসল্লি বাধা প্রদান করতে পারে আপনারা অনেকে জানেন নামাজ আমি দাঁড়িয়ে আছি কেউ সামনে দিয়ে চলে যায় তাকে বাধা প্রদান করা এটাও শরীর জায়েজ করেছে এর দলিল আছে সৈব বুখারি হাদিস নম্বর বারোশো এগারো আপনারা এই সৈব বুখারি হাদিস নম্বর নয়শো পাঁচ সৈ মুসলিম হাদিস নম্বর পাঁচশো পাঁচ আবু দাউদ হাদিস নম্বর ছয়শো সাতানব্বই এবং নামাজত অবস্থায় যদি কোনো সাপ বিছুতা যদি আপনার সামনে চলে আসে সেক্ষেত্রে সাপ বিছুতা মারার অভিধান ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে যেমন এর দলিল আছে সোনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর নয়শো একুশ সোনান নাসাই হাদিস নম্বর বারোশো দুই সোনান তিরমিজি হাদিস নম্বর তিনশো নব্বই সৈনিক নমাজে হাদিস নম্বর বারোশো পঁয়তাল্লিশ আমি জাস্ট এটা দলিল ক্যাম্প করতে চেষ্টা করছি যে তারা আম কিছু দলিল নিয়ে এসেছে যে নামাজের মধ্যে বাম হাতে পরে ডান হাত রাখতে বলেছে কিন্তু কোরআন হাত দিলে তো এ বিধান থেকে দূরে চলে যাচ্ছে বা দৃষ্টির বিষয়টা যে দৃষ্টি দিতে বলেছে আল্লাহ রসুল তো দৃষ্টি তো ওখানে থাকছে না কোরআনের দিকে দৃষ্টি থাকছে তো বিশ্বনবী সলাতের মধ্যে এই কর্মগুলো করেছে এগুলো থেকে প্রমাণ এটাই হয় যে না জরুরত হলে এমন কিছু করা যেতে পারে আর একটা দলিল যে প্রয়োজন তো ঘুমন্ত ব্যক্তিকে চিমটি কাটা আমার যেন আইসা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি হাদিস বর্ণনা করছেন যে তিনি আমার যেন একদিন শুয়ে আছেন নামাজ মানে শুয়ে আছেন বিশ্বের সলাত আদায় করছেন আলসুল যখন সিজদে যেতেন আমার যেন আইসাহেব পায়ে একটু চিমটি দিতেন যেন সে পাটাকে সরিয়ে নাই তো আল্লাহ সাল সঙ্গে সঙ্গে সিজদা দিতেন তো নামাজের মধ্যে তিনি চিমটি দিয়েছেন এটাও বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে সৈব খারি হাদিস নয় বারোশো নয়ে আরেকটা আছে যে সলাতের মধ্যে আল্লাহ সাল্লা কোথায় সালাত আদায় করছিলেন এ মতো পরিস্থিতিতে ফেরেস্তা জিবের এল এসে বলছে যে আল্লাহসুল আপনি পায়ে যে জুতা পড়েছেন এই জুতাতে না পাকে আছে আল্লাহ সাল সঙ্গে সে নামাজ যত অবস্থায় জুতোকে খুলে দিয়েছে অনেক সাহাবি তারাও খুলে দিয়েছে নামাজের মধ্যে মানে জরুরত থাকলে এই সব কর্মগুলো করা যায় সৈব খারি সোনান আবদ হাইস নয় ছয়শো পঞ্চাশে এই বর্ণনাটা আছে আট নম্বর পয়েন্ট যে থুতু নিক্ষেপ করা যদি কোনো খারাপ চিন্তা আসে আলসু বলছে তোমরা ডান দিকে নয় বাম দিকে পায়ের নিচে তোমরা থুতু নিক্ষেপ করবে এ বর্ণনা পাওয়া যায় সৈব সৈ মুসলিম হাদিস নাম তিন হাজার আট সোন আবু দাউদ হাদিস নাম চার হাজার আটাত্তর তো এগুলো থেকে প্রমাণ হয় যে নামাজের মধ্যে এই কর্মগুলো করা যায় আরও বেশ কিছু কর্ম আছে যে নামাজরত অবস্থায় করা যায় নয় নম্বর পয়েন্ট যে সালাতে পোশাক ঠিক করা এ এ ব্যাপারে আলী রদিল্লা তাল্লাহ তিনি বলছেন মানে আলী রদিল্লা তাল্লাহ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন তার ডান হাতকে বাম হাতের কবজির ওপরে রেখে দিতেন কাপড় ঠিক করা বা চুল কানো ব্যতীত তিনি রুকুতে যাওয়া পর্যন্ত সর্বতাই এরূপ করতেন ইবনু আব্বাস রদিয়াল তালা আনহু তিনি বলছেন মানুষ সালাত আদায় করা অবস্থায় তার শৈলের জন্য ইচ্ছে অনুপাতে সাহায্য গ্রহণ করতে পারে তার মানে এই দুটো আসার থেকে এটাও প্রমাণিত হয় দুটো দলিল হচ্ছে আলীর সূত্রে যেটা আছে সেটা হচ্ছে মুসানাফিব নাবী সাহেবা হাদিস নাম্বার তিন হাজার নয়শো চল্লিশ এবং এটা তালিকাত হিসেবে এসেছে সেই বুখারি দ্বিতীয় খণ্ডের আঠান্ন পৃষ্ঠা এবং এ ব্যাপারে আরও একাধিক জায়গাতে বর্ণনা পাওয়া যায় আরও কিছু আছে যে সালাতে কোনো কিছু হলে পুরুষ সুবানাল্লাহ বলবে মানে আর মহিলারা হাতে চপা ঘাট করবে বা তালি দেবে এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে যদি কোনো ব্যতিক্রম ভুল হয়ে যায় লুকমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কথা বলা এক্ষেত্রে বর্ণনা পাওয়া যায় এ বর্ণটা আছে একাধিক জায়গাতে বর্ণনাগুলো পাওয়া যায় আর একটা আছে যে প্রয়োজনে ডানে কিংবা বামে তাকানো ডানে কিংবা বামে তাকানো আপনারা বলছেন যে কোরআনের দিকে তাকাচ্ছে কিন্তু ওই লক্ষ্য করছে না আল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম থেকে একটা হাদিস সম্পূর্ণ আপনাদের কাছে পড়াই জাবের বিন আবদুল্লাহ রদ আলহামু বলছেন তিনি বলছেন একদা রসুল সাল্লাম রোগে আক্রান্ত হলেন তখন আমরা তার পেছনে সালাত আদায় করলাম এমত অবস্থায় তিনি বসে বসে সালাত আদায় করছিলেন আর আওয়াক রদ আলহ মানুষদের তাকবির শোনাচ্ছিলেন অথবা রসুল সাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন দেখেন নামাজের মধ্যে তিনি ফিরে তাকালেন ফিরে তাকালেন আর দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে বসার জন্য ইশারা করলেন অতবার আমরা রসুল সাল্লামের সাথে বসে বসেই সালাত আদায় করলাম সেই মুসলিম হাদিস নাম চারশো তেরো সোনানাসি হাদিস নম্বর এক হাজার দুইশো ইবনু মাজা হাদিস নাম বারোশো চল্লিশ সাহাল বিন সাদ থেকেও একটা হাদিস বর্ণন আছে যে অতবার লোকদের জামাতে সালাত আদায় কালে রসুল সাল্লাম আসলেন তারপর কাতারে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তখন লোকজন হাতে তালি দিতে শুরু করলেন আবু বকর রদ তালু সালাত অবস্থায় সালাতরত অবস্থায় পেছনে ফিরে তাকালেন আবু বকর রদ তালু সালাতরত অবস্থায় পেছনে ফিরে তাকালেন কেন দেখছে সকলে তালি দিচ্ছে এই জন্য পেছনে মানে দৃষ্টি দেখে পেছনে দিয়েছেন তিনি ফিরেছেন লোকজন অতিমাত্রায় হাত তালি দিতে তিনি পিছনে ফিরে রসুল সাল্লামকে দেখতে পান সৈ বুখারি হাদিস নম্বর ছয়শো চুরাশি সৈ মুসলিম হাদিস নাম চারশো একুশ এবং সৈ খুজাইমা হাদিস নাম ষোলোশো
মানে সালাতের মধ্যে না হলে পঁচিশটা কর্ম জায়েজ আছে যেটা ফিকের কিতাবে হাদিসের গ্রন্থে মজুদ আছে আরও কিছু দেখেন যে কোন ব্যক্তি যদি নামাজ অবস্থায় সালাম দেয় আল্লাহ সাল বলেছেন তাকে ইশারা দিয়ে ইশারা দিয়ে সালামের উত্তর দেওয়াটাও জায়েজ এই মর্মে সৈ সুনান আবু দাউদ হাদিস নম্বর নয়শো সাতাশে বর্ণনা পাওয়া যায় নামাজ অবস্থায় যদি কেউ সালাম দেয় তাকে মুখ দিয়ে উচ্চারণ না করে তাকে ইশারা করার মাধ্যমে সালামের উত্তর দেওয়া এটা যাবে আরও কিছু দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় যার আলোকে বোঝা যায় যে না যে আল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম সালাত আদায় করছিল একদিন বিশেষ করে চন্দ্র সূর্য চন্দ্র গ্রহণের সালাত এ মতো অবস্থায় তিনি যখন সিজদা দিলেন সিজদা দেওয়ার সময় কিছু ধুলি বালিকনা আছে আল্লাহ সাল্লাম তখন ফুক দিলেন ফু দিয়ে ধুলিটাকে সরিয়ে দিলেন তো এই বর্ণনা পাওয়া যায় সুনান আবু দাউদ আহসমার এগারোশো চুয়ানব্বই এবং মুসনাদ আহমদেও আছে বা হাকিতে বিভিন্ন জায়গাতে হাতিসগুলো বর্ণনা আছে সাতের মধ্যে যদি হাঁচি আসে তো হাঁচির তো সেই সময়তে আলহামদুলিল্লাহ পড়া এই বর্ণনাও পাওয়া যায় কিন্তু কেউ জবাবে কিছু বলবে না তবে আলহামদুলিল্লাহ পড়া যায় সালাত তিরমিজি চারশো চার বর্ণনা আছে আর সালাতের মধ্যে যদি কোনো ভালো সংবাদ যদি আপনার কর্ণে যদি আসে বা কোনো ভালো কিছু যদি আলামত আপনার কাছে আসে সেক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ একা কি আপনি পড়তে পারবেন এ বর্ণনা পাওয়া যায় সে বুখারি হাদিস নাম্বার ছয়শো চুরাশি সে মুসলিম হাদিস নাম্বার চারশো একুশ আমি সম্পূর্ণ হাদিসগুলো মূল টেক্সগুলো পড়ছি না কেন আলোচনা লম্বা হয়ে যাবে জাস্ট আমি মাসালাগুলো বর্ণনা করছি রেফারেন্স ভিত্তিক আপনার যারা চেক করতে চান চেক করে নিতে পারেন প্রয়োজনে সালাত আদায়কারীর সঙ্গে কথা বলা বা তাকে জিজ্ঞাসা করা কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় এই মর্মে একটা হাদিস শোনাই জাবের বিন আবদুল্লাহ রদিল তালামের একটা ঘটনা আছে যে রসুল সাল্লাম যখন তাকে বাণী মুস্তা মুস্তালিক গোত্রের নিকটে প্রেরণ করছিলেন জাবের রদিল আনু সেখান থেকে রসুল সাল্লামের নিকটে আসলেন তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন তিনি রসুল সাল্লামের সঙ্গে কথা বললেন কিন্তু রসুল সাল্লাম তার কথার উত্তর না দিয়ে তাকে হাতের ইশারা করে সেখানে অপেক্ষা করতে বললেন মানে আল্লাহ সাল্লাম সাল্লাম সালাত আদায় করছেন আর হজর জাবির বিন আবদুল্লাহ রদিল আনু সে বিশ্বের সঙ্গে কথা বলছেন আল্লাহ সাল্লাম তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জাস্ট শুধু ইশারা করলেন মানে হাত দ্বারা ইশারা করলেন যে তুমি ওখানে থাকো এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে নামাজের মধ্যে ইশারা করতে বলে কাউকে থামিয়ে দেওয়া অনুরূপ আসমা রদিল তালানুর থেকে একটা হাদিস পণ্য পাওয়া যায় যেটা আয়সা রদিল তালানার একটা ঘটনা যে হাদিসটা বললাম এটা আছে সই মুসলিম হাদিস না পাশে চল্লিশ আয়সা রদিল তালানার নিকটে আসমা যখন সূর্য মানে গ্রহণ লেগেছিল সেই সময়তে কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিল আমার যেন আয়সা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন অতবার আসমা রদিল তালানু বললেন মানুষের কি হয়েছে তখন তিনি সই হাত দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করলেন তার মানে আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আহ সালাত আদায় করছেন আর আসমা রদি আল্লাহ তালা আহমদ নিয়ে এসে আমার যেন সামনে নামাজ দত অবস্থায় বলছে যে মানুষ যেন কী হয়েছে তার এমন করেছে কেন আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আহ তিনি সালাত রত অবস্থায় আসমায়ের দিকে হাতের আঙুলটা তুলাল তুললেন মানে বোঝালেন যে সূর্য গ্রহণ বা চন্দ্র গ্রহণ এমন কিছু ঘটেছে তো এটা বর্ণনা পাওয়া যায় সে বোকারি হাদিস মারা এক হাজার তিপান্ন সেই মুসলিম হাদিস উনিশশো পাঁচ তো আমরা এই ধরনের অনেকগুলো বর্ণনা পেশ করতে পারি যে স্বাভাবিকভাবে নামাজের মধ্যে না হলেও পঁচিশটার অধিক কর্ম আছে যেগুলো জায়েজ এমনকি দৃষ্টি ফিরে তাকানো যেটা আবক্কর দিল তালাম তাকিয়েছেন হাতে ইশারা করা যেটা আমার যেন আয়সা থেকে প্রমাণিত বিশ্বনবী আমার যেন আয়সাকে চিমটি দিয়ে তার পাটাকে সরে দিতেন এই বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে নামাজ যত সিজদা দেওয়ার সময়তে যে ধলি বালিকনা থাকে সেখানে ফুক দেওয়ার কথাও বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে একাধিক জায়গাতে একাধিক বর্ণনা আমাদের আছে তার মানে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তাদের আম যে দলিলগুলো দিয়েছে সমস্ত দলিলগুলো খণ্ডন হয়ে যায় সর্বোপরি কথা এটাই শেষ কথা যেটাকে বলা হয় অ্যান্টিভেনাম জবাব জব হচ্ছে এটা চার মাঝাবের তীর ইমাম একমত যে পড়া জায়েজ ইমাম আবু হানিবা রহিমাহুল্লাহ বলেছে না জায়েজ কিন্তু তার ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ ইমাম কাজী ইউসুফ রহিমাহুল্লাহ বলেছে জায়েজ আতা বিন আবির রবা বলেছে জায়েজ তো এখানে আপনারা ইজমত দাবি ভিত্তিহীন দুই নম্বর এটাকে মাকরু ফতোয়া দিয়ে সালাব দেখে সালাবদেরকে মাকরু হারাম মানে তাদের ফতোয়াকে বাতিল করা এটাও একটা বাতিল কেননা চার মাজাব যদি হক হয় তো তিন মাঝের ফতোয়া তো আছে পক্ষে আপনারা কেমন মুস্তাহ মুস্তাহিদ হয়ে এখন আপনারা এই মত পোষণ করতে চাইছেন যাই হোক সর্বোপরি কথায় এতটাই যে আপনারা হেদায়া প্রথম খণ্ড একশো এগারো পৃষ্ঠা বাবল কিরাত অধ্যায় পড়েন স্পষ্ট মজুদ আছে যে ইমাম আবন বা দুজন ছাত্র তাদেরও মত ছিল এটা আলহামদুলিল্লাহ আর কোনো জবাব লাগে না কিছু কিছু ব্যক্তি বলছে যে আল্লাহ সুলসাল্লাম থেকে প্রমাণ দেন যে তিনি দেখে দেখে কোরআন পাঠ করেছে এই ভাই আল্লাহ সুলের আমলে কি দরকার তিনি তো তার উপরে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে কোরআনের হাফেজ তার কি দরকার কোরআনটাকে দেখে দেখে পাঠ করা যারা কোরআনের দুর্বলতা ছিল 
বা যারা কোরআনটাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে পড়তে চেয়েছে তারা পবিত্র কোরআন দেখে দেখে পড়েছে তার বর্ণনা সাহাবি থেকে দিয়েছি সঙ্গে আম্মা যেন আয়সা পড়তেন যখন পড়তেন আনাসের আনাসুরদের দাস তিনি পড়তেন আতাবি নাবিরা বা হাসান বস্ত্রী এদের আমল দ্বারা আমরা প্রমাণ দিয়েছি এবং আপনাদের যে দলিল আমরা সেগুলোকে খণ্ডন করেছি এ থেকে প্রমাণ শেষ সিদ্ধান্ত এটা যে নামাজের মধ্যে যদি কেউ চাই কোনো ইমাম পবিত্র কোরআন দেখে দেখে পাঠ করতে পারে তবে এটা যে উত্তম করা উচিত এমন কিছু না তবে জাস্ট এটা জায়জ এটা জায়জ কোনো আপত্তি নেই করতে পারে কোনো মুক্তাদি যদি চাই কোনো ইমাম এমনি তিনি না দেখে পড়ছে মুক্তাদি যদি চায় দেখে দেখে তিনি এটাকে মিলাতেও পারেন এ ব্যাপারে সৌদি ফতোয়া বোর্ডে থেকে ফতোয়া এসেছে যেটা শেখ সালে আল্লাহ ফাউজান দু হাজার ছয় সালে ফতোয়া দিয়েছিলেন ফতোয়া নম্বর উনসত্তর হাজার ছয়শো সত্তর আপনার এই ফতোয়াটা দেখতে পারেন এবং সৌদি আরবের অধিকাংশ ফতোয়া বোর্ডের এই ফতোয়া এই সিদ্ধান্ত যে না কোরআন দেখে দেখে মানে পাঠ যদি কেউ করে নামাজত অবস্থা এটা জায়েজ এটা মাখরু হবে না তো আমাদের আলোচনায় এতটাই বোঝানোর চেষ্টা করলাম আল্লাহ সুবান তালা আমাদের এই আলোচনাগুলো আমরা শুধুমাত্র মানে কারো পক্ষে কারো বিপক্ষে নয় আমরা হকের পক্ষে কোরআন সুন্নার পক্ষে কোরআন সুন্নার দিকে যেটা বেশি যাবে আমরা সেটার পক্ষে আমরা মিজানুর রহমান আজারিকে ডিফেন্ড করছি এমনটা নয় ই মিজানুর রহমান আজারির সঙ্গে আমার অনেক বিষয় ইলমিক তেলাপ আছে তো যেখানে ইকতলাফ আছে আমরা ইকতলাফি রায় পেশ করব যেখানে ইকতলাফি রায় নাই কিন্তু জোরপূর্বক একটা জায়জ ফতকে না জায়জ ফতা দিয়ে উড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে আমরা সেখানে মুখ খুলব আমরা কোনো ব্যক্তি পূজারি নয় শেখ আব্দুর রাজাক বিন ইউসুফ হাফেজাহুল্লাহ কিছু টুটিবিচ চুটি হয়েছিল আমরা জবাব দিয়েছি আমরা কোনো ব্যক্তি পূজারি নই শেখ মুজফ্ফর বিন হোসেন হাফেজাহুল্লাহ তিনি ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে কিছু টুটিবিচ চুটি করেছেন আমরা তার জবাব দিয়েছি মানে আমাদের কাছে কোনো ব্যক্তি সে আব্দুরাজ্জক হোক মুজাফফর বিন হোসেন হোক আর মিজানুর রহমান আজারি হোক আর আমির হামজা হোক এটা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার নয় যেখানেই আমরা দেখব যে না কোরআন সুন্নার বিরুদ্ধে কেউ একটু ফতোয়া দিয়েছে আমরা সেটাকে রদ করব কোরআন সুন্নার আলোকেই আমাদের কারোর সঙ্গে জাতিগত কোনো আমাদের ইকতেলাপ নেই আমাদের ইকতেলাপ আছে ইলমি ইকতেলাপ তাই ইলমি ইকতেলাপ থাকলে আমরা ইলমি ইকতেলাপকে কোরআন সুন্নার মানদণ্ডে সালাবদের মানদণ্ডে আমরা সেটাকে জবাব দিতে পারি এটা আমরা মনে করি এখানে কারো পক্ষে বিপক্ষে বা মিজানুর রহমান আজারি পক্ষে বলেছি এমনটি নাই যেটা কোরআন সুন্নার অনুকূলে আছে মিজানুর রহমান আজারি ফতো ঠিক আমরা ঠিক বলেছি তাছাড়া তিনি মুখ মুখে ঢাকার বিষয়ে তিনি যেখানে যে কথা বলেছে আমরা কিছুটা দ্বিমত পোষণ করি তার অনেক ভাষা টুটি বিচ্যুটি আমরা এখানে দ্বিমত পোষণ করি তবে এই মশলা আলহামদুলিল্লাহ তিনি যেটা বলেছেন এটা অবশ্যই কোরআন সুন্না এবং সালাবদের অনুকূলে আছে তাই এটা কিনে বাড়াবাড়ি করা এটা উচিত নয় তারপরে যদি হয় ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তী সময়তে আবারও অ্যান্টি ভেনাম কিছু জবাব নিয়ে আসবো আজকে মতো আমরা এখানে বিদায় নিচ্ছি ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাতহু